വിശ്വാസം തന്നെയാണ് കാരണം ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് പോയി ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഈ സ്വപ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണല്ലോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് ആ ജനനം കൂടി ഹബീജ റബി അള്ളാഹു നന്നായി മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ആനക്കലഹ സംഭവം അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പൂജാതരായ ഉടനെ തന്നെ ബിവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും നന്നായി പഠിക്കുകയും പറക്കത്തുപിന് നോക്കലിനോട് ഇടക്കിടക്ക് പോയിട്ട് അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് നന്നായി അഭിപ്രായം ചോദിക്കലുണ്ട് പഠിക്കലുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു എന്ന പറയുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാ സഹോദരിമാരും കൂടി ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ സഹോദരിമാരൊക്കെ കൂടി ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരത്ഭുതമുള്ള കാഴ്ച കണ്ടു എന്താണ് അത്ഭുതമുള്ള കാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരാൾ വരുന്നു അയാൾ വന്നിട്ട് സ്ത്രീകളോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു സ്ത്രീകളെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഓ കുറേശി വനിതകളെ കുറേശി പെണ്ണുങ്ങളെ ഇതാ ഒരു നബി വരാൻ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആ വരുന്ന നബിക്ക് ഭാര്യയാകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇണയാകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ ഇത് കേട്ട് ഒരാള് വന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഇളിയാളം കേട്ടപ്പോ സ്ത്രീകളൊക്കെ ചിരിച്ചു എല്ലാ സ്ത്രീകളും ചിരിച്ചു പക്ഷേ ഹദീജ് ബി വറബി അള്ളാഹുന്ന ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഹദീജ് ബി വറബി അള്ളാഹുന്ന അപ്പയും താൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട അനുഭവങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒക്കെ ശരിയാ ഇനി അങ്ങനെ വരാനുണ്ട് ഇതാ വരുന്നു ഒരാൾ വന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാം ഹാബയുടെ പരിസരത്തിൽ സഹോദരിമാർ ഇരിക്കുന്ന ആ വേളയിൽ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോ ആ സഹോദരിമാരൊക്കെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു കുറെ ആളുകൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോടാ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു ചില ആളുകളൊക്കെ ചില സഹോദരിമാരൊക്കെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഈ സംസാരവും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു വറക്കത്തുപിന് നോക്കലിനോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വറക്കത്തുപിന് നോക്കൽ പറഞ്ഞു അത് സത്യമാണ് പുലരാൻ കാലം അടുത്തായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നേരം ഇനിയില്ല ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹദീജ് ബി വിറബി അള്ളാഹുന്ന തന്നെ വലിയ ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് വരികയാണ് എന്താണ് ആവശ്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുങ്ങളെ നോക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വറക്കത്ത് ബോധ്യപ്പെട്ട ബി വി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്ന അവിടത്തെ പിതൃവയ്യനായ പിതൃ സഹോദരനായ അബൂ താലിബിനോടൊരു അപേക്ഷ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ഒന്ന് വിട്ടുതരണം കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കൂലിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വിട്ടുതരണം ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമാണ് അതുവരെ നോക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബിബി ഹബീജ് റബി അള്ളാഹു രണ്ടു ഭർത്താക്കന്മാർ അപ്പോഴേക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നും മൂന്ന് സന്താനങ്ങളുണ്ട് ചില ചരിത്രകാരന്മാരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഓരോ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് മൂന്നും മറ്റൊരു ഭർത്താവിൽ നിന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് സന്താനങ്ങളുണ്ട് എന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ മൂന്ന് സന്താനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹദീജ് ബി റബി അള്ളാഹുന്ന വലിയ സമ്പന്നയാണ് ഉന്നത ഗോത്രക്കാരിയാണ് തറവാട്ടുകാരിയാണ് ആ മക്കയിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും കാലശേഷം ഒരുപാട് പുരുഷന്മാർ ബീവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്നെ വേൾക്കാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിക്കാൻ വന്നു എല്ലാവരോടും ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്ന വിസമ്മതം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരെയും ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ കാബയുടെ പരിസരത്ത് വെച്ച് ഇതാ ഒരു നബി വരുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആ നബിന്റെ ഇണയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീജ് അബി വറബി അള്ളാഹുന്നയുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി വലിയൊരു ആഗ്രഹം 
ആ വരാനിരിക്കുന്ന നബി ഞാൻ കാണുന്ന ഞാൻ അറിയുന്ന ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും പഠിച്ച നബിയാണെങ്കിൽ അൽ അമീൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അൽ അമീനെ ഇണയായി കിട്ടണം എന്ന് ബി വി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ മോഹം ഉദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ബി വി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുന്ന അതിന് ചെറിയ ഒരു ഒരു ചൂണ്ടു ബലക എന്ന രൂപത്തിൽ കച്ചവടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് അബൂ ത്വാലിബിന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ വലിയ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അബൂ ത്വാലിബിനെ സഹായിക്കുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഹദീജ് ബീബർ അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ കൂടെ പോകാൻ ഒരു മൂല്യം പക്ഷെ അബൂ ത്വാലിബ് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ മഹത്വവും പറക്കത്തും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലി പോരാ ഇരട്ടി കൂലി തരണം നിങ്ങൾ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ചരക്ക് വിറ്റു വന്നാൽ വലിയ കൂലി നിങ്ങൾ നൽകാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി കൂലി തരണം ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയാണ് ഇരട്ടി വേണ്ടത് എത്രയും തരാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല നാല് വേണോ നാല് ഒട്ടകം വേണോ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാഭത്തിന് നാലെണ്ണം തരാം ഒരു വിഷമവുമില്ല തങ്ങളെ ഒന്ന് വിട്ടുതരണം അങ്ങനെ അബൂ ത്വാലിബ് സമ്മതിച്ചു ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പോകുന്നു കൂടെ ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുനിയുടെ അടിമ മൈസറത്തുമുണ്ട് ഷാമിലേക്കുള്ള യാത്ര നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ മൈസറത്ത് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഇരിക്കുന്നിടത്തും നടക്കുന്നിടത്തും ഏത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നോ അവിടെ എല്ലാ മുകളിൽ ഒരു വലിയ മേഘം വന്ന് തണലിടുന്നു മേഘം വന്ന് തണലിടുകയാണ് ഇരിക്കുന്നിടത്തും നടക്കുന്നിടത്തും ഒക്കെ മൈസറത്ത് അത് കാണുന്നുണ്ട് മൈസറത്തിന് ഈ മേഘത്ത് നോക്കുന്ന പണിയാണ് മേഘം മൈസറത്തിന്റെ മുകളിലില്ല നിബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് മാത്രം തണലിടുന്നു പിന്നെയോ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നു അപ്പോ നേരെ അപ്പുറത്തുള്ള പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു ഈ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നബിമാരല്ലാതെ വന്നിരുന്നിട്ടില്ല ഈ വന്നിരുന്നത് ആരാണ് മൈസറത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു മൈസറത്ത് പറയുന്നു ആ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ബാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല വല്ലുപ്പയില്ല ഇപ്പൊ അബൂ ത്വാലിബ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അബൂ ത്വാലിബിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് ഉടനെ തന്നെ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവാചകൻ ഇതു തന്നെയാണ് കാരണം ഒന്നുകൂടി ആ പുരോഹിതൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പരിശോധിച്ചു നേരത്തെ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ കൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ വേറെ ഒരു പരിശോധന നടന്നിട്ടുണ്ട് അബൂ ത്വാലിബിന്റെ കൂടെയുള്ള യാത്ര അത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി അബൂ ത്വാലിബ് വെറുതെ കൊണ്ടുവരാം സ്നേഹം കൊണ്ടു അപ്പൊ ബഹീറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ് ആ പുരോഹിതൻ എങ്ങനെയാ പരിശോധിച്ചത് ബിസ്മില്ലാത്തവൽ ഉസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം കൊടുത്തു ലാത്തന്റെയും ഉസന്റെയും പേരിൽ നബിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല അത് വാങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൽ വ്യക്തമായ വകുപ്പ് തന്നെ ബഹീറ കണ്ടു ബഹീറ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇത് നബി തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ബിസ്മില്ലാഹില്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊടുത്തപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണ് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വന്തങ്ങൾ കൊണ്ടു അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടേതല്ലോ അബൂ ത്വാലിബിനോട് പറയാൻ ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടേതാകാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ അബൂ ത്വാലിബ് പറഞ്ഞു എന്റെ മോനാണ് കാരണം പോറ്റുന്നത് കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ പറയാതിന് തിരക്കിടൊന്നുമില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ ഒപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പ അബൂ ത്വാലിബ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഇതെന്റെ സഹോദര പുത്രനാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെയും കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഷാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല 
നിങ്ങൾ നേരെ മക്കയിലേക്ക് തന്നെ പോകണം കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ ഹാസിനീങ്ങൾ യഹൂദികളാണ് ചൂതന്മാരാണ് അവർ ഈ കുട്ടിയുടെ ജന്മവാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന് അവർ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബഹീറ പറയുന്നു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം ഇപ്പൊ മത്സരത്തിനോട് പറയുന്നത് നസ്തൂറയാണ് നസ്തൂറ പറയുന്നു ഈ മരച്ചുവട്ടിൽ ലഭിമാരല്ലാതെ വന്നിരുന്നിട്ടില്ല നസ്തൂറക്ക് ഒന്നുകൂടി അത്ഭുതം ശ്യാമിലേക്ക് പോയി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സാണ് ശ്യാമിലേക്ക് പോയി നബിസല്ലം വാഹു അലൈബ് സല്ലം നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്തു കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഉപ്പമാരെ നമുക്കത് വലിയൊരു സുന്നത്താണ് മാതൃകയാണ് നല്ല കച്ചവടം ചെയ്യുക നല്ല കച്ചവടത്തിന് വലിയ ഫലമുണ്ട് വിശ്വസ്തനായ വ്യാപാരി നല്ല കച്ചവടക്കാരൻ ആഹ്റത്തിൽ സുഹദായിന്റെ കൂടെയാണ് നബിമാരുടെ കൂടെയാണ് ശുദ്ധീപ്യങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയൊരു സഹായമാണ് വ്യാപാരം എന്നത് ആളുകൾക്ക് അരി കൊടുക്കുന്നതും മത്സ്യം കൊടുക്കുന്നതും മാംസം കൊടുക്കുന്നതും അടക്ക കൊടുക്കുന്നതും തേങ്ങ കൊടുക്കുന്നതും നല്ല സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കലാണ് ആവശ്യമുള്ള ലാഭങ്ങൾ അതിന് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ എത്രയും കൊണ്ടുവന്ന ഒരാൾക്ക് വിൽക്കാം എത്രയും പണമുണ്ടാക്കാം പക്ഷേ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ലം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അന്ന് കച്ചവട കൂട്ടത്തിന് പോയ ആളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ കച്ചവട ചരക്കുകൾ കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് 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 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി തോന്നി മൈസറത്ത് ഇതും കണ്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ ഇതെന്താ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കച്ചവടത്തിന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എത്ര ദിവസം അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പുള്ള കൊല്ലവും കച്ചവടത്തിന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ദിവസം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊല്ലം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അതും വലിയ ലാഭം കിട്ടി ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഛേദവും ഇല്ലാതെ വൻ ലാഭവുമായി പോകുന്നു ഹദീജ ബീഗർ അബി അള്ളാഹു അന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണ കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി കൂലി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നേരെ അത് അബൂത്തു ആലിമിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അവിടെയും ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കൊരു മാതൃകയുണ്ട് കാരണം അബൂത്തു ആലിബാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ സ്നേഹത്തോടെ സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടെയാണ് വളർത്തുന്നത് ആ അബൂത്തു ആലിബ് ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി തീർക്കാനാണ് നബി തങ്ങൾ മുന്നോട്ടിറങ്ങിയത് സ്വന്തം വക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ലക്ഷ്യവും തങ്ങൾക്കില്ല അത് അബൂത്തു ആലിബിന്റെ വക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു അബൂ ത്വാലിബല്ലേ നോക്കി വളർത്തുന്നത് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുമ്പോ കാഫില കൂട്ടം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കച്ചവടക്കാർ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ബിവി ഹദീജ് അറബി അള്ളാഹു തന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വീക്ഷിക്കുമ്പോ ഹദീജ് ബി റബി അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് ആ വരുന്ന കൂട്ടങ്ങളിൽ അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾക്ക് മാത്രം വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന തണൽ മൈസറത്ത് വന്നിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ കൂടി വിശദീകരിച്ചപ്പോ ബിവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു കുറപ്പായി നേരത്തെ കാബയുടെ ചാരത്ത് വെച്ച് കേട്ടത് ഇതാ ഈ നബി തന്നെയാണ് ഈ അൽ അമീൻ തന്നെയാണ് ഈ അൽ അമീനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അൽ അമീനെ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്തുണ്ട് വടി അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹദീജ ബീബർ അലി അള്ളാഹുനയോട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള നഫീസ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി നഫീസ് അതിന് മുന്നിയ നഫീസ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി ഹദീജ ബീവിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ഹദീജ് ബി റബി അള്ളാഹുന്റെ ആലോചനയിലാണ് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പ എന്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു സങ്കടമുണ്ട് നടന്നു കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നടക്കും എന്നതിന് എനിക്ക് യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എനിക്കൊരു ഭർത്താവ് വേണം ആ ഭർത്താവ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വർഷം കച്ചവടത്തിന് പോയ നമ്മുടെ അൽ അമീനെ ആ അൽ അമീനെ എനിക്ക് വരനായി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ മോഹമുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് ഹദീജ് അബീബ് റബി അള്ളാഹു എന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ നഫീസ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെ
ഞാൻ ഓരോ നിന്റെയും കരുക്കൾ നീക്കാം നേരെ പോകുന്നു നഫീസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ ഞങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറയുന്നു വിവാഹം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ വിവാഹത്തിനാവശ്യമായ ഒരു തുകയും ഇല്ല കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു വന്ന മുഴുവൻ തുകയും ഞാൻ അബൂ താലിബിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്യാനാണ് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടോ ഒരു തടസ്സവും വേറെ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ജമാലിയത്തും സൗന്ദര്യവും കുടുംബപരമായി വലിയ ഉന്നതിയുമുള്ള നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ചേരുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഉപ്പാപ്പയായ അബ്ദു മനാഫിലേക്ക് ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ ബന്ധം വരുന്നുണ്ട് മാപ്പാന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെയും ഉമ്മാന ഭാഗത്തിലൂടെയും ഉപ്പാപ്പമാരിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നെസവ വരുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ മെമ്പർമാരും മഹാന്മാരും വലിയ പ്രത്യേകത അഷറത്തുൽ മുബഷിരിയങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ റബി അള്ളാഹു അതാരാ ഹദീജ ബീബിന്റെ സഹോദരന്റെ മോന ബിനുൽ അബ്ബാം പറയുന്ന സഹോദരൻ ഹദീജ ബി റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ ആങ്ങളെയാണ് സഹോദരൻ ആ അബ്ബാമിന്റെ മോനാണ് അഷറത്തിൽ ബഷീരിയങ്ങൾപ്പെട്ട സുബീർ റബി അള്ളാഹു വേറെ ഒരു സഹോദരന്റെ മോനാണ് ഹക്കീമുബിൽ ഹിസാം കാബക്കുള്ളിൽ ജനിച്ചു എന്ന് കേൾക്കാറില്ലേ സ്വഹാബി ആ സ്വഹാബി ഹക്കീമുബിൻ ഹിസാം റബി അള്ളാഹുന്നുവാണ് ഹക്കീമുബിൻ ഹിസാം ഹദീജ് ബി റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ സഹോദരിയുടെ പുത്രിയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ വെച്ച് എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവനും മഹാന്മാരാണ് മഹത്വമുള്ളവരാണ് പരിശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഈ നഫീസ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നല്ല ജമാലിയത്തുള്ള ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള സമ്പത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങളെ വിവാഹാലോചന നടത്തുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഹദീജ ഹദീജയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളും ആശങ്കപ്പെട്ടു ഉടനെ തന്നെ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നഫീസ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബേജാറാ കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കിക്കൊള്ളും സമ്മതം കിട്ടിയാൽ മതി ഉടനെ പോയി ഹദീജ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു സമ്മതമാണ് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളൂ സമ്മതമാണ് ബേജാറാകേണ്ടതില്ല ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അതാ അമ്രുബിനു അസദിനെ കാര്യം അറിയിക്കണം അമ്രുബിനു അസദ് ആരാണ് ഹദീജ ബീവ് റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ അമ്മാണ് പിതൃ സഹോദരനാണ് ആ അമ്രുബിനു അസദിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹുന്ന നേരെ പോയിട്ട് വറക്കത്തുബിനു നൗഫലിനോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു എന്തിനും പരിഹാരത്തിന് എത്തുന്ന ആളാണ് വറക്കത്തുബിനു നൗഫൽ വറക്കത്തുബിനു നൗഫലിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാ നിങ്ങൾ തീരുമാനം വറക്കത്തുവിൻ നോഫൽ പറഞ്ഞു നടക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് സാധ്യത ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നഫീസ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് അബൂ താലിബുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ കുടുംബക്കാരുമായി സംസാരിച്ചു ആ പെണ്ണ് തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് ഹദീജ ബീവിയുടെ കുടുംബക്കാരോടും സംസാരിച്ചു രണ്ട് കുടുംബക്കാർക്കും സമ്മതമാണ് അബൂ താലിബ് ഹദീജ ബീവിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ആളെ വിട്ടു ഇങ്ങനൊരു വിഷയം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണോ ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാനത് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മക്കൾ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആള് തന്നെയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട് തന്നെയാണ് ഹദീജ ബീവി രണ്ടുപേരും ബന്ധമുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ ഹദീജ ബീവി പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ എന്നെ ആശിച്ചു വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനതൊക്കെ തള്ളി ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും വലുതാണ് 
നിങ്ങളുടെ സൽവാർത്ത സത്യസന്ധമാർന്ന പെരുമാറ്റവും സംസാരവും എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുടുംബക്കാരോട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നീ നബീസ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞേച്ചു മറ്റും സംസാരിച്ചു സമ്മതമായി തീരുമാനമായി മക്കയിലെ എല്ലാ നേതാക്കളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളും മനസ്സിലാക്കണം നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് ാണ് ആ ആവശ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായതുകൊണ്ട് നബിനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചു ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു മൊത്തം പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന ചരിത്ര വായന കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഹാലഴുകി വന്നിട്ട് യുക്തിവാദികൾ നിരീശ്വരവാദികൾ പറയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അത്രയും വലിയ വികാര ജീവിയായിരുന്നു ഒരിക്കലും അല്ല മുളയിൽ നിന്ന് തന്നെ നുള്ളാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് കാര്യല്ല നേരത്തെ രണ്ടാള് കല്യാണം കഴിച്ച് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് നട്ടപ്പെട്ട് അതിൽ മക്കളുള്ള ഒരു ഭാര്യയല്ലേ ഒരു സഹോദരിയല്ലേ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വികാരപരമായ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല തങ്ങളുടെ കല്യാണം പിന്നെന്തിനാണ് ബിബി ഹദീജ് അള്ളാഹുനയുടെ കുടുംബം ജാഹിലീയ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കയിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെ തോഹിറ എന്ന പേരാണ് വളരെ വിശുദ്ധിയുള്ള സ്വഭാവമാണ് നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുടുംബമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു കെട്ടുറപ്പിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ തങ്ങൾ സമ്മതിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വാദം നിരർത്ഥകമാണ് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളും അത് പറയില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കല്യാണം നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ് അറബി അള്ളാഹുനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഹദീജ് അബീബി കഴുകുണ്ടോ അഴകുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ടോ ബുദ്ധിയുണ്ട് തന്റെ ഇടമുണ്ട് സ്വത്തുണ്ട് അതാ അമ്രുബിന് അസലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അലീബിൻ അബി താലിബ് അലീബിന് അബി താലിബ് അറബി അള്ളാഹുനോ അടക്കമുള്ള കുട്ടികളും മറ്റൊരുപാട് പ്രമുഖരുമടങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് നിക്കാഹ് നടന്നു വിവാഹം നടന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ വലിയ മഹറു കൊടുത്തു നാനൂറ്റി എൺപത് ദുർഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മഹറു കൊടുത്തത് അല്ല രണ്ട് ഒട്ടകമാണ് കൊടുത്ത് ഇരുപത് ഒട്ടകമാണ് കൊടുത്തത് എന്നും കാണാം നാനൂറ്റി എൺപത് ദുർഹമിന് പകരം ഇരുപത് കൊട്ടകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യമൊന്നുമില്ല മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ ഒട്ടകങ്ങൾ ആ ദുർഹമിന് ഒരു പക്ഷേ പകരമായേക്കാം വലിയ മഹറ കൊടുത്തു നാനൂറ്റി എൺപത് ദുർഹം അല്ല മകർ കൊടുത്ത് കല്യാണം നടന്നു ആ കല്യാണത്തിൽ കുത്തുബയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്രുബിന് അസദ് എന്ന് പറയുന്ന അബൂ ത്വാലിബ് ഹത്തീബായ കുത്തുബ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും കുത്തുബ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തിന് നിങ്ങൾ അവിടെ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു ഒരു ഒട്ടകത്താറുത്തു എന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒട്ടകത്താറുത്തു മക്കയിലെ പ്രമുഖന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ അബൂ ത്വാലിബ് ഏറെ സന്തോഷിച്ചൊരു ദിവസമാണ് അന്ന് അബൂ ത്വാലിബ് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നീക്കിത്തന്ന അള്ളാഹുവെ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതയും കാരണം ജീവിതം നല്ലൊരു വഴിക്കാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആയി നല്ലൊരു കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആയി കിട്ടിയല്ലോ സന്തോഷം ഉടനെ അതാ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കക്കാരുടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവര് പാട്ടുപാടാൻ തുടങ്ങി പാട്ടുപാടിയിട്ട് കുമുത്താൻ തുടങ്ങി ിയ ഫർഫതി 
അന്നത്തെ ദിവസം ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് പാടിയ പാട്ടിലൊരു വരിയാണത് വേറെ ഒരുപാട് പദ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനതൊക്കെ പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല നല്ലവണ്ണം ദഫ് മുട്ടിയിട്ട് മക്കാര് സന്തോഷിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നല്ല സമ്പന്നയായ ബീവി ഹബീജ് റബി അള്ളാഹുനെ കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹു തേല സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഈ വിവാഹം അങ്ങനെ നടന്നു ഇനി സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് നീങ്ങി പോകുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ നേരത്തെ ഉള്ള മൂന്ന് മക്കളും ഇപ്പോൾ കൂടെ ആ കല്യാണത്തിൽ അതാ വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വീണ്ടും സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ബിബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്നെ അവയൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നു ഹദീജ് ബിബി റബി അള്ളാഹുനക്ക് വലിയ സമ്പത്തുണ്ട് ആ സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം കട്ടപ്പാടില്ലാതെ നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കീർണമായ തലമാണ് ഇനി ഹദീജ് ബിബി റബി അള്ളാഹുന്നെ കാണാനിരിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലുള്ള നേരത്തെയുള്ള മക്കളെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലീബ് സല്ലമ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സംരക്ഷിച്ചു പോറ്റി വളർത്തി അവരോട് സന്തോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മക്കളിൽ പെട്ട പല മക്കളും പിൽക്കാലത്തിന് അള്ളാഹു അലീബ് സല്ലമ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് നന്നായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹസൻ ബിനു അലി റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഹദീജ ദേവിയുടെ ഒരു മകനാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ മുമ്പുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കൃത്യമായി എനിക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു പറഞ്ഞു തന്നു കാരണം ആ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് അവര് സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതം നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ ബിബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുങ്ങളെ നന്നായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുങ്ങൾക്ക് ഹദീജ് ബീബിയിൽ നിന്ന് സന്താനങ്ങൾ ജനിച്ചു ആറു മക്കൾ ജനിച്ചു മൊത്തം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മക്കളാണ് ഒരഭിപ്രായ പ്രകാരം പറയട്ടെ ശരിയായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പ്രബലമാക്കിയത് പ്രകാരം ആറ് മക്കളും ബി വി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുണ്ടായി നാല് പെൺമക്കളും രണ്ട് ആൺമക്കളും ഉണ്ടായി ആ നാല് മക്കളില് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ രണ്ട് കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് അബൂലഹബിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് സൈനബ് റബി അള്ളാഹുനെയാണ് സൈനബ് ബീവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഈ അദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹുനയുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള അടുത്ത ബന്ധു തന്നെയായ അബുൽ റബി ആണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് പെൺമക്കളെയും പിന്നീട് നുഭൂവത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അബൂലഹബിന്റെ പേരിൽ സൂറത്തിറങ്ങി ആയത്തിറങ്ങി തബ്ബത്തിയത അബിൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മക്കളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളായ ഉമ്മു കുൽസൂം റബി അള്ളാഹു ഇവരെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നത് നല്ല ഇണകളാണ് പലരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തൊലാത്തല്ലണം കാരണം നിങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആയത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ മക്കള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തൊലാക്കില്ല ഇതുപോലോത്തൊരു ഇണകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാവെന്ന് കിട്ടൂല കാരണം അത്രമാത്രം സ്വഭാവം പരിശുദ്ധിയും ഇവരിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അബുല്ലാസിമുൽ റബി ഒരു നിലക്കും വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ബദ്രയുദ്ധത്തിന് വരെ അബുല്ലാസിമുൽ റബി മുസ്ലിക്കിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ടു ജൈനബീബിയെ തൊലാക്കെല്ലാം കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എതിർപക്ഷത്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും കാരണം അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ വേറെ കിട്ടൂല ഹദീജ് ഹബീബ് റബി അള്ളാഹുനിയുടെ സ്വഭാവവും പരിശുദ്ധിയും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയും സ്വഭാവവും ഒക്കെ രണ്ടും കൂടിയല്ലേ മക്കളിൽ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരും കിട്ടപ്പെടും പക്ഷേ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മക്കളോട് അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളുമായി ഇപ്പൊ ബന്ധം മുറിയും കേട്ടോ 
നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി തൊലാഹു ചൊല്ലിയേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഞാനും ബന്ധമില്ല എന്ന് അബൂ ലഹബിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവസാനം ഉമ്മു ജമീൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനം കൊണ്ടുപോയി തൊലാഹു ചൊല്ലി കൊടുത്തു പക്ഷേ അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു താല്പര്യവും അതിനോടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും യുദ്ധം വരെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ജൈനബ് ബീവിയെ വിട്ടിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കി പത്രത്തിലേക്ക് വരാം ഈ മക്കളുമായി ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നു അവസാനമുണ്ടായ മക്കളെ കുട്ടിയാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവി അലീബിൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു കല്യാണം കഴിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഹദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹു കാണുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലീബ് സല്ലം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ത്തിൽ ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കാനും ഒറ്റക്ക് താമസിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹദീജ ബീവറതി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ തങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാൻ സത്യസന്ധമായ നേർക്കാഴ്ചകൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം ഇന്ന് രാവിലെ പ്രഭാതം വിടരും പോലെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുണ്ട് വറക്കത്തുപിന് നോഫലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വറക്കത്തുപിന് നോഫൽ പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല കാഴ്ചകളും കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വറക്കത്തുപിന് നോഫൽ പറഞ്ഞു അത് സത്യസന്ധമായ സ്വപ്നമാണ് അത് പിന്നീട് പുലരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നാൽപ്പത് വയസ്സിനോട് അടുക്കുമ്പോ ജനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഹിറാ ഗുഹയുടെ സമീപത്തേക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നു വാറു ഹിറായിൽ കയറുന്നു ജബലന്നൂറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഹിറാ ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് ജബലന്നൂർ പർവ്വതത്തിലെ ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് കയറുന്നു ാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് സന്തോഷവുമായിട്ട് ആ ഹിറാ പർവ്വത ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് പോയി കുറെ ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുന്നു പിന്നെ ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വരും പക്ഷേ ബീവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുനയുടെ സ്നേഹം ഉമ്മമാരെ നാം എല്ലാവരും ആ സ്നേഹം അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവവും മാധുര്യവും ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു എന്നെ അനുഭവിച്ചു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയാതെ അങ്ങനെ നിർബന്ധ കൽപ്പനയോ സുന്ദത്തായ കൽപ്പനയോ നടത്താതെ തന്നെ എന്നും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് ബീബി ഹബീ ജറി അള്ളാഹു കയറി പോവുകയാണ് എത്ര മീറ്റർ കയറണം എന്നറിയോ എണ്ണൂറ്റി ചില്ലാനം മീറ്റർ കയറണം ഇറാ ഗുഹയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ജബരന്നൂറിന്റെ തായ് ഭാഗത്തു നിന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു എണ്ണൂറിലധികം വരുന്ന കിലോമീറ്റർ എണ്ണൂറിലധികം വരുന്ന മീറ്റർ താണ്ടി കയറുകയാണ് പ്രായാധിക്യത്തിൽ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജബരുന്നൂർ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഗോൾ ഹിറായിൽ കേരളുണ്ട് കേരൾ സുന്നത്തുണ്ട് പ്രാർത്ഥനക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലമാണ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കലും സുന്നത്തുണ്ട് അതൊക്കെ ഹറമിൽപ്പെട്ട സ്ഥല ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മയായി മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹും നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹുത്ത ദർജ ഏറ്റു കൊടുക്കട്ടെ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോ ഇറാഗുഹ കാണാൻ വേണ്ടി കയറി വളരെ സാഹസപ്പെട്ട കയറിയത് ഞമ്മളെന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തി ഒമ്പതും മുപ്പതൊക്കെ വയസ്സും പോലെ തന്നെ എത്ര കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടാ കയറുന്നത് പോരാത്ത മുകളിൽ എത്തിയാൽ വീണ്ടും വാങ്ങ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൂടി അത് തന്നെ എപ്പോഴാ കയറുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതിരാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അന്ന് അതീജ ബീവി റബി അള്ളാഹുന്റെ കയറുമ്പോ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനികളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പിടിക്കാനുള്ള കമ്പിയുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വഴിയൊന്നും അറിയാത്ത സമയത്ത് ബീവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്നെ കയറുന്നു ഒരേ ഒരു വിഷയമാണ് നിന്റെ പിന്നിൽ അതാണ് സ്നേഹം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്കെന്റെ ഭർത്താവിനെ വിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ വക ഒന്നുകൂടി കൊണ്ടുപോകട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയാതെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് കയറി 
അവിടെ എത്തി രണ്ടരക്കാറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ വലിയ മോഹം നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മുത്തവ്വ പറഞ്ഞു മുത്തവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തവ്വ വഴിപ്പെടേണ്ട ആള് എന്നാണ് മുത്തവ്വ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ ഒരു ഹദീസ് അങ്ങ് ഓതി കൊടുത്തു ഇമാം അബൂ ദാവൂദ് റഹ്മത്തുള്ളി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ആ ഹദീസിലുള്ള എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ മക്കളെ ഈ ഹറമിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെയും നിങ്ങൾ തടയരുത് കേട്ടോ ഈ ഹദീസ് എന്റെ ഓതി കൊടുത്തപ്പോ ജബലിനോറൊക്കെ ഹറമപ്പെട്ട സ്ഥലല്ലേ അദ്ദേഹം ഉസ്താദിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു ഉസ്താദെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു അറിയാതെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കി എന്താ പോയാൽ ഇങ്ങനെ കരുന്നത് പഠിച്ചോനെ പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ മുത്തവ്വ ഒരു സയ്യിദ ഒരു സയ്യിദാണ് തങ്ങളാണ് അപ്പൊ തങ്ങളാകുമ്പോ ആ വിളി കുറിക്ക് കൊണ്ടതാണ് വെല്ലിപ്പാന്റെ വിളി എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം വരും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഭാഗത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് മേൽനോട്ടം വരും ചുമതല വരും ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങൾ വന്ന് ഹെറമിൽ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ തടയരുത് കേട്ടോ എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന കേട്ടപ്പോ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിതുമ്പിപ്പോയി കരഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹം കാൽക്കൽ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു ഉസ്താദിനെ പിടിവിട്ടില്ല കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലേക്ക് പൊരുത്തമാകാൻ വേണ്ടി സൽക്കരിച്ചു ഉസ്താദ് പറയാ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ അദ്ദേഹം വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാ ഞാൻ വിളിച്ചു വന്ന വാഹനം അവിടെ ഉണ്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാനിപ്പ വരാം ഒരു പരിചയമില്ല അയാളെ കൂടെ പോകുന്നു സുന്ദരമായ അറബി സംസാരിക്കാൻ അറിയ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അയാളെ കൂടെ പോയി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൂല നിങ്ങൾ ചെയ്ത എനിക്ക് ആ അറിവൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ അപമര്യാദയായി വന്നതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഹദീസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓതി തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വല്ല സങ്കടവും കൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളവരാ നിബിനങ്ങളുമായി ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ രക്തപരമായി രക്തബന്ധമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കതില്ല ഞാൻ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഹദീസും അവിടുത്തെ ആസാറും അവിടുത്തെ ഇൽമോ ഒക്കെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ ഒരു എളിയ ശിഷ്യനാ വളരെ വിനയത്തോട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ആ ഹദീസ് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു ആവേശം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെയുള്ള ധാരണ ഞാൻ തിരുത്തി ഇനി ഞാൻ ഒരാളെയും തടയൂല നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും ഞാൻ ഒരിക്കലും തടയൂല അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇരുന്ന് കിട്ടിയ സന്തോഷം ഉസ്താദ് ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമി എന്നൊരു മഹാൻ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ സയ്യിദ് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല നന്നായി ഉസ്താദ് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന കനപ്പെട്ട പത്ത് വാളിങ്ങളുള്ള ഷാഫി മദ്ഹബിലെ വലിയ ഗ്രന്ഥം അതിനെ പറ്റിയും ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളെ പറ്റിയും പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷം ഉസ്താദിന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ കയറ്റിയ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടിറക്കി ആ ഹിറാ പർവ്വതം കാണാനും ആ ഹിറാ ഗുഹ കാണാനും അവിടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ അത് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് സന്ദർഭമാണ് എവിധങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ചെറിയ പഴുതിലൂടെ കഴ കാണാം ഇന്നും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനേക്കാൾ അത് മറക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഒരു മൂന്നൊരു ബേജാരം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് വരാതിരുന്ന തന്നെ വലിയ രക്ഷയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ പോയാലും കാണാൻ കഴിയും ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ പഴുതിലൂടെ രണ്ട് പാറക്കടയിലൂടെ പതുക്കെ കടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഇവരങ്ങൾ കടന്നത് കിടന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു പ്രാർത്ഥന നടത്തി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ ദ്വാർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവരിലാം അവിടേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആനോദി കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഹദീത്തുകളൊന്നും നീട്ടി പറയുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആനോദി കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ തിരിച്ചോദി കൊടുക്കുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബി വി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു നദാ വരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ വരാറുണ്ട് ഇബിരി അലൈഹി സ്വലാം കാണുകയാണ് ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ ഇബിരി അലൈഹി സ്വലാമിനെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഹദീ ജബി റബി അള്ളാഹുനെ കണ്ടു എന്ന് കാണാം കണ്ടപ്പ ഹദീ ജബി
പ്രായാധിക്യത്തിൽ എല്ലാ അപശതകളുമൊക്കെ മറന്ന് സ്നേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച് സഹകരണം മുന്നോട്ട് വെച്ച് കരുത്താറിന പിന്നിലുള്ള പിൻബലം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്റെ വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു സലാമുണ്ടെന്ന് പറയണേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നൊരു സലാമുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം തങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഞാൻ അതിനാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ വാർത്ത ബീവി ഹദീജ് അറബി അള്ളാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ബീവി ഹദീജ് അറബി അള്ളാഹു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ സലാമിന് മറുപടി പറയുന്നു എന്നാ മറുപടി നിങ്ങൾ നോക്കി ഹദീജ് ബീവി റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ വലിയ അള്ളാഹു സലാമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നല്ലേ എല്ലാവർക്കും സലാം കിട്ടുന്നത് ഒരു സലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു രക്ഷ നൽകട്ടെ സലാം മടക്കി ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നു ആദം നബി അലൈ സലാമിന്റെ സന്തതികളിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ സലാം കിട്ടിയ ഒരു പെണ്ണിനെ പറയാനുക്കുമോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സലാം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സലാം കൊടുന്നു കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പിൻബലയേകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒറ്റക്കിരിക്കും നബി തങ്ങൾക്ക് വിഷമം വരരുത് തങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് പോയിരിക്കണം തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം ഭക്ഷണം കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടും കൊടുക്കണം തങ്ങൾ ഈ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മസ്ജിദുൽ ഇജാബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി എന്നും മക്കയിലുണ്ടല്ലോ മസ്ജിദുൽ ഇജാബ ആ മസ്ജിദുൽ ജാബയിൽ വെച്ച് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ കണ്ടത് അവിടുന്നാണ് ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹുന്ന നടന്നു വരുന്നത് രണ്ടര മൈൽ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹുന്ന നടന്നു വരുന്നത് രണ്ടര മൈൽ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് നടന്നു വരുന്നു മസ്ജിദുൽ ജാബയിൽ വെച്ച് കണ്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ കൂടി സന്തോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിഷയങ്ങളൊക്കെ പങ്കിട്ടു അവിടുന്ന് തന്നെ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ദീർഘനേരം നോക്കി നിന്നു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഹദീജ് ബീബി ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അന്ന് അത് പള്ളിയായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീടാണ് അവിടെ പള്ളിയായി പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയത് ഇരിക്കട്ടെ ആ സ്ഥലം ഇന്ന് മസ്ജിദുൽ ലിജാബയായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ പാത്രവുമായി വന്നപ്പോ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ വലിയ സമ്മാനം അള്ളാഹുവിന്റെ സലാമാണ് ഓ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ നൽകുന്ന ഈ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ പറയാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയം ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും വലിയ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹായവും ഒത്താശയും നൽകുക എന്നുള്ളത് ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതിനെന്തിന് വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സലാം കിട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വീടും തരാമെന്ന് സന്തോഷം പറയൂ നബിയെ ആ വീട് മിൻ കസബിൻ കസബിനാലുള്ള വീടാണ് എന്താ കസബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുത്താണ് മാണിക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പണിതുയർത്തപ്പെട്ട നല്ല വീടാണ് മുത്തും മാണിക്യവും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം തരാം അവിടെ അപശബ്ദങ്ങളില്ല അവിടെ ആരും അട്ടഹസിക്കാനോ അക്രമിക്കാനോ വരൂല അവിടെ യാതൊരുവിധ ക്ഷീണവും ഇല്ല നല്ല ഒരു വീടും പകരം സമ്മാനമായി തരാമെന്ന് സന്തോഷം പറയൂ നബിയേ 
حبیب خدیج رضی اللہ عنہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ننگا لڑتے کی انگن اڈکڑک بوگن نو سندو شنگل بریون نو مچر جب سمجھ صلی اللہ علیہ وسلم ننگا لہرائل اندی ارنگی برن نو حدد انہلی منیان انہوں نے مند بولے اللہ انہتا برو آ برو ورمد اللہ آدھا بائر پھاڑو دے کارنم جبلید علیہ السلام نے اور پرتے گا روبت تیل اللہ سبحانہ و تعالی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کانے چھوڑ چھوڑ اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم علم ای ادیاب ننگلو مائی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ننگلو بیرون دو مالو گری دیکھ جبریل علیہ السلام انہا کرنا دوں یہ ادھیاب انہا لو سیگر رچو مکہ آئی اللہ ہو انہا حبیب انہا شریر برکم نند برکم نند کارنا مر پرتیگ سمر بمانا بڑا سیگر رچو یندو گنڈانا ورائی لنبو پڑنے نبیدن گل پیڑی پیچی تاڑو اللہ پندی دنمار ریگ پڑتی اللہ ہو انہا حبیب لے کی ملکو تیا یور باشے اللہ ہو تیل سنیویش بیچو Ingal ganti le, tiga prabasham dibiri lali isela mana cuci tipiri cuci, yang dengan nama hari ini, tiga prabasham mana cuci tipiri cepo, lah binti hari ini beliye besham mandu, praya samandu yang dengan nama, abu tiga prabasham tanah cuci telu, mana putih ya, ya uru bahasa, kerih kanun le, ni abi tak kati gum. Bismillah, wa alaihi wasallam dengan lekuk nalgu gayar, lah binti hari ini tu segeri kulo. Orang puriya prabha ada putih udah rumno, yang dah lama ini sambawi kurun dua hari apa tu ulah? Prabha ada nanti ni wajib kerum kari ngono mukhe ayi Allah tu lagi cerita meli perdejan gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti apa nanti lagi cerita meli jibril dalih Islam beranjo. Jibril dalih Islam akan apa beranjo pro? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngal, jeneng ngal ilmu ngulah pradikaran ngalom. Nubu wat inde i bahari cah cuma dalih ngono mukhe ayi. Ingan apa berunda samai itu jibril Ada Islam ini orang tu gudi, nerat tak kana terubat illahu situ mieti jinahin. Arab tu orang cerak gudu mai kandu, apa syarilah mungkin gudi beracu berumbo. Bibi Khadijah rodi Allah hanya, aduk tu anda tu nabi tenggelu baru itu zamni luli ya Khadijah, zamni luli ya Khadijah. Budak putu daru Khadijah, budak putu daru. Khadijah rodi Allah hanya budak putu gudu tu. Yang ni Allah tu minta habib ini asyik. موسیقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ وڑی کنڈ برائیو نو واللہ لا یبزیک اللہ ابدا اللہ نبی اللہ وانے ستیم اللہ وانے پر آجے پڑتو لیا کارنم انکا لتحمل القل وتقسب المعدوم وتقر اللیف وتعین ولا نبائب الحمد تنگل قربار ولی صبابا ملند وشیش ملند آر ادبی آئی وندال مسیگ Aduh, tanggal kulla vali urus neha mana? Yedu prayaasan orang tanggal itu dukum. Pawa patta bani illa tavi unda agi kodukum. Aduh, satya ren satya tinne vishe chili. Yedu chambere pogan mendi bandalum, sahi kendi bandalum tanggal sahi kum. I swaba abang ngalok ke vijay tinne lakshana ngalan. Aduh, unde tanggal tagarulia, paraja purulia, abeshami kanda. Bibi Khadijah rodi Allah ni ada asha satin jawab. Seri rumah tiada nurun melalui loh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita asyik sih fikir di sunda ramah yang Allah tuh ini habib Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita pada piti ini wakil kita ini nabi dengan kita kembali atas asyik samudai asyik samudai tengah dengan kita pada pemudi kerak kumbu bungut Allah tuh tiada lawan dengan kita kumbu di bini ilah ini selam Allah tuh ini beli alam bungut kumbu ya ayuhal muzammil kumil lay ilah ilah kalila nisfahu abin Kusmin hukalila Diatri muskaram Tahajjudan adi Tahajjudu muskirikkan Ulla abdirtane imai virigayar Farlu muskaram Urbandamaki tilya Adini mumbu 
ഇരിക്കട്ടെ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇതാ ജിബിലീൻ അലൈഹി സ്വലാം വന്നു ഇങ്ങനെ എന്നോട് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ലാഹിലാഹല്ലേ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് ആലോകരോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോ ആദ്യം തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് ബിബി ഹദീജർ അലി അള്ളാഹുനെയാണ് ഒരാ തങ്ങളോടൊപ്പം ആദ്യം നിസ്കരിച്ചതും ബിബി ഹദീജ തന്നെയാണ് ഇറാ പർവ്വതത്തിന്റെ ചെരുവിൽ ജിബിലീൻ അലി സ്വലാം അവിടുത്തെ ചെറുകു കൊണ്ട് മാന്തി മാന്തിയിട്ടതാ വെള്ളം മുറവുകൊട്ടി ഒഴുകി തങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ജിബിലീൻ അലി സ്വലാം ഒന്നു കൊടുക്കുന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നു കൊടുക്കി ഞാൻ കാണട്ടെ ഉസ്താദ് ഒന്നു കൊടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ജിബിലീൻ അലി സ്വലാമിന്റെ ഒന്നു കൊണ്ട് നിമിതങ്ങളും ഒന്നു കൊടുത്തു പിന്നെ നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിസ്കരിക്കുന്നു പിന്നെ നിമിതങ്ങളെ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും കൂടെ നിസ്കരിക്കും അവിടെ നേരെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് താഴെ വരുമ്പോ ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്ന താഴെയുണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ നിമിതങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ തോന്നി ഹദീജ് ബീവ് റബി അള്ളാഹു നമസ്കാരം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു കണ്ട് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു തങ്ങളോടൊപ്പം ആദ്യം നിസ്കരിച്ചത് ബിബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്നയാണ് ഒരബലിയ എല്ലാറ്റിലും ആദ്യം 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 എന്നുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം ബിബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുനക്ക് സ്വന്തമാണ് ാണ് <laughs> 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 ഇന്നലെ ഹിറാ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ തങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കൂ ഇബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഉടനെ തന്നെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ നിങ്ങൾ വറക്കത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവതരിപ്പിച്ച ദൈവദൂതൻ തന്നെയാണ് സന്ദേശ വാഹകൻ തന്നെയാണ് വേറെ ആരുമല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നല്ല ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് വറക്കത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൗമ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന അന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് നല്ല ഒരു സഹായിയായിട്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവ മുഹരിജീയും അവരെന്നെ പുറത്താക്കും കാരണം ഇത്രമാത്രം സ്നേഹം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു എത്ര വലിയ വിശ്വസ്തയും വിശ്വാസവും അനുഭവിച്ചു ഇവരെന്നെ പുറത്താക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുമെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശവുമായി ആരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ലൊരു പിൻബലവും സഹായവും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഏത് വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോഴും വരും പ്രബോധന രംഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോ പല ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വിഷമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴും ബി വി ഹദീജർ അലി അള്ളാഹുനെയാണ് കൂടെ നിന്ന് കൊടുത്തത് അതിലേറ്റവും വലിയൊരു ചരിത്രം എന്താണെന്നറിയോ പച്ചിനെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് ഷെബ് അബി ത്വാലിബിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയില്ലേ ഇന്ന് ഷെബ് അബു ത്വാലിബ് ഒന്നും കാണാനില്ല അതെ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൊട്ടാരങ്ങളും ബിൽഡിങ്ങുകളുമാണ് ഉള്ളത് ഷെബ് അബി ത്വാലിബിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കഴിഞ്ഞുകൂടി മനോഹാഷിം കുടുംബത്തെ മക്കാർ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി അവര് നമ്മളെ വിഷയങ്ങളുമായി പിന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അബു ത്വാലിബ് അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് സഹായിക്കരുത് എന്ന ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു കരാർ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അതാ അത് കാബയുടെ ഉള്ളിൽ തൂക്കുകയും കാബയുടെ ഉള്ളിൽ തൂക്കിയിട്ട് ഇവരെ മുഴുവനും നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ നിസ്സഹകരണ മനോഭാവം കാട്ടിയപ്പോ അലൈവ് സല്ലമ നിങ്ങൾ ശിബ് അബി ത്വാലിബിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ നോക്കി 
സമ്പന്നയായ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ച ബീവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹ് എന്നെ പിന്മാറിയോ പിന്മാറിയില്ല തങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ നല്ല കെട്ടുറപ്പുള്ള പിൻബലവുമായി കൂടെ തന്നെ നിന്നു ബീവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്നെ കൂടെ നിന്നു ഒരു വിഷമങ്ങളും അനുഭവിച്ചില്ല ഒരു പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞില്ല അവസാനം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയം കിട്ടി അബൂത്വാലിബിനോട് പറഞ്ഞു കരാർ മുഴുവനും തകർന്നിട്ടുണ്ട് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാബയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച എല്ലാ കടലാസുകളും കാബയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച എല്ലാ കരാറുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മു ഒഴികെ ബാക്കി മുഴുവനും ചെതിരുന്നിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ അബൂ ത്വാലിബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ത്വാലിബ് കുറേശി നേതാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദര പുത്രൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ സഹോദര പുത്രനെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരും എന്താണത് നിങ്ങൾ കാബന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച ആ ഒരു പത്രം കേടുപാടൊന്നും കൂടാതെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അവര് പറയും ആ കൊണ്ടുവരാ ഇപ്പ കൊണ്ടുവരാ പോയി നോക്കി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അല്ലാ എന്ന ജലാനത്തിന്റെ സ്മൈക ബാക്കി മുഴുവനും തിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കരാർ ശരിയല്ല എന്ന് കണ്ട പല ആളുകളും പറഞ്ഞു അള്ളാ എന്നുള്ള ജലാനത്തിന്റെ ഇസ്മിന് കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ ഈത്തുകളും മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തിന്ന് തിന്നു തിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി കടലാസുകളൊക്കെ ചെതലുകളുടെ പള്ളിയിലായിട്ടുണ്ട് തിന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ ജിബിരിയിൽ അലൈ ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടപ്പോ പലപ്പോഴും വിധങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോ ജിബിരി അലൈ ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടിട്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു അനുഭവം വരാനുണ്ട് കാരണം ഉസ്താദാണ് ഉസ്താദ് പല രൂപത്തിലും വരും മലക്കല്ലേ ആ മലക്ക് മലക്കിന്റേതായ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോ ഹദീജ ബീബർ അലി അള്ളാഹുന്ന് ആശ്വാസ ആശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി നബി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇനി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വല്ലപ്പോഴും വരികയാണെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറയാം അത് ജിബിരിയിലാണോ എനിക്കൊന്ന് നോക്കാൻ ഹദീജ ബീബർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മറക്കത്ത് ഓഫീലിന്റെ അടുത്തേ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കാനല്ല ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതല്ല ഇനി അങ്ങനെ ആരും തെളിവ് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതല്ല പിന്നെ എന്തിനാ വിഷയത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് അറിയാം അപ്പൊ വറക്കത്ത് പിന്നോഫിൽ അറിയോ അറിയും അദ്ദേഹം നസാറാക്കളുടെയും ജൂതന്മാരുടെയും പഴയകാലത്തുള്ള എഴുത്തുകളും കിതാബുകളൊക്കെ വിലക്ക് വാങ്ങി പഠിച്ച് നല്ലവണ്ണം ഒരു കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് അറക്കത്ത് പിന്നോഫിൽ നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ആളാണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നിമിഷല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വറക്കത്ത് പിന്നോഫിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വിഷയത്തിന്റെ കാര്യം അറിയാറില്ല ചിലരൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാറുണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടേതാണ് ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടേതല്ല ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടേതാണെന്ന് വരാനും പറ്റൂല കാരണം ഇവിടെ രോഗമില്ലല്ലോ ഇത് രോഗമുള്ളത് ഒരു രോഗമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇത് ചികിത്സിക്കാനാ പക്ഷെ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പല രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോ തങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു ഭയം തീർക്കാൻ ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു എന്ന ധൈര്യം കൊടുക്കണം ധൈര്യം നല്ല ധൈര്യം ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നോളൂ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കൂടെ ഞാൻ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ആരാക്ഷേപിച്ചാലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല കൂടെ ഞാനുണ്ട് ബിബി ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് നൽകുന്ന ഈ സ്ഥൈര്യവും ഈ സ്നേഹവും കൊണ്ട് തന്നെ മഹതി പറഞ്ഞു ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം വരുമ്പോ എന്നോടൊന്ന് പറയണം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം വന്നപ്പോ നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചു ഹദീജ ഇതാ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം വന്നിരിക്കുന്നു ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബിബി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് പറയും നബിയെ എന്റെ കാൽ ഭാഗത്ത് തൊടഭാഗത്ത് വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കൂ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കൂ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇരുത്തം മാറ്റിയിട്ട് നേർക്ക് നേരെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു മടിയിൽ ഇരുന്നു ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പം മഹതി അവിടുത്തെ മുഖമക്കനെ ഒന്നിങ്ങനെ പതുക്കെ പൊക്കി നീക്കി ഇപ്പ കാണുന്നുണ്ടോ അനബിയേ ഇപ്പ കാണുന്നില്ല ഹദീജ ഒരിക്കലും ഷെയ്താനല്ലെ മലക്ക് തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ മലക്ക് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നല്ല ധൈര്യത്തോടെ നിന്നോളൂ പേടിക്കേണ്ടതില്ല
പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളില്ലാത്തവരുണ്ട് മക്കൾ അനാഥരായവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ചെലവിന് കൊടുത്തത് ഭീവിഹദീകരുന്നത്ത സമ്പത്തം ഒഴുകി കൊടുത്തതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ തങ്ങളെ സമ്പത്തില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ വന്നപ്പോ തങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് അല്പം കുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോ അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് പണം നൽകി ഹദീജറിയുടെ സമ്പത്ത് തന്നിട്ട് തങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല ഐശ്വര്യമാക്കിയല്ലോ വലിയ ഐശ്വര്യമാണ് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നത് ചെറിയ ഐശ്വര്യമല്ല മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു നബിസല്ലാഹുലൂടെ തങ്ങൾ അതാ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹു ആദ്യം വിശ്വസിച്ചു നല്ല സ്ഥൈര്യമുറപ്പിച്ചു പിന്നീട് പ്രബോധനം വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരോടായി നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലം നിങ്ങൾ പ്രബോധനം നടത്തുന്നു അപ്പോഴും ബീവി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറയും പലപ്പോഴും വിഷമങ്ങളുമായി വരും പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ എത്ര വിഷമങ്ങളുമായി വന്നാലും ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക് പറയുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഒലിച്ചു പോയി അത് വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു ബീവി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുന്റെ നൽകിയ സന്തോഷം ചെറിയ സന്തോഷമല്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് സമ്പത്ത് മുഴുവനും കൊടുത്തോ മുഴുവനും കൊടുത്തു ഒന്നുമില്ലാതെ മുഴുവനും കൊടുത്തു ആ രൂപത്തിൽ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹദീജ് ബീബ് റബി അള്ളാഹുനെ കൊണ്ട് മാത്രം അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്ത് മതിയാക്കി ഹദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹുനെ ഉള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാര്യയെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാറ്റിനും ബീബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുനെ തന്നെ മതിയായ മുത്താണ് എല്ലാറ്റിനും മതിയായ തുണയാണ് ഇണയാണ് ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹുനൊക്കെ അതിനുള്ള വലിയ പവർ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ജൈനബി ബീബി റബി അള്ളാഹുനെ കല്യാണം കഴിച്ച അബുൽ അബുൽ ആസ് നബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാതെയാണ് കഴിയുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് അബുൽ ആസുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ബീവി ഹദീജർ അലി അള്ളാഹുനെ തന്റെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ അധ്വാനങ്ങളും ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര ആളുകളെ പോറ്റുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ജൈദുബിനു ഹാരിത അലി അള്ളാഹു ജൈദുബിനു ഹാരിത പഴയ കാലത്ത് ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് മക്കയിലെത്തിപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അങ്ങനെ അടിമയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു പണം കൊടുത്തു വിഭവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി നബിയാണെന്നുള്ള വിവരം കൊടുത്തപ്പോ ജൈദുബിൻ ഹാരിത് റബി അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചു ജൈദ് റബി അള്ളാഹു നബി തങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൂടുകയാണ് ആരാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു അലിബിൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു വീട്ടിലാണ് അലി റബി അള്ളാഹു ഹദീജ് അബിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർന്നു ഹദീജ് ബീബ് റബി അള്ളാഹുന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഹദീജ് ബീബിയെ പറ്റി പറയുമ്പോ അലി റബി അള്ളാഹു പറയും എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണ് കാരണം അവിടെ മക്കൾ ധാരാളുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം വിഷമങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലി റബി അള്ളാഹുനു പിന്നെ ഹദീജ് ബീബി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഇവിടെ താമസം പുറമെ മൈസറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അടിമ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ വരും ഇവർക്കൊക്കെ സമ്പത്ത് ചെലവിനും ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹുന്റെ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വിഷമങ്ങളും ഒന്നുമില്ല സമ്പത്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജൈന ബീബി റബി അള്ളാഹുനക്കും ഭർത്താവിനും ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്തും ബീബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജൈദ് ബിൻ ഹാരിത്ത ഹദീജ് ബീബിയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും പുറത്തു പോകാൻ ജൈദ് റബി അള്ളാഹുന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചില്ല പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു സ്വഹാബിയാണ് ജൈദ് റബി അള്ളാഹു ബാപ്പ വന്നു ബാപ്പയും മെളാപ്പയും കൂടി ഒരു ദിവസം തേടി പിടിച്ച് മക്കയിലെത്തി അപ്പൊ ആരോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങളെ മോൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലിം നിങ്ങൾ പോയൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നു ബാപ്പ എളാപ്പ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോ അവർ കൊണ്ടുപോകാനാണ് വരുന്നത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്ത അള്ളാഹു ഒറ്റ മാറി മാറി അകത്തേക്ക് മാറി അതീജ ബീവിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ ഒരു നിരക്ക് ഇട്ടല്ല ബാപ്പയും എളാപ്പയും വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ അടിമയായിട്ട് പല നാട്ടിലേക്കും പോയി ആരോന്ന് പിടിച്ചു വിരിച്ച് ഇന്ന അടിമയാക്കി പിന്നെ അടിമ ചന്തയിലൂടെ
അങ്ങനെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് സുഖം ഇങ്ങനെ പോന്നപ്പോ അങ്ങനെ ആയി തീർന്നതാ പക്ഷെ ഞാൻ സത്യത്തിൽ അടിമയല്ല എന്റെ ബാപ്പയും എന്റെ കുടുംബം ഒക്കെ സ്വതന്ത്രരാ അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹുലോട് വന്ന് സംസാരിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ പിതാവും എളാപ്പയും സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോ നബിസല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മോനെ ഞാൻ വിളിക്കാം നിങ്ങളെ കൂടെ വരാൻ മകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ വിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് നിങ്ങളെ മോനെ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ടു തരൂല ഇവിടെ തന്നെ താമസിപ്പിക്കും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഈ വീട്ടിലുണ്ടാകും നിങ്ങളെ മോൻ തന്നെയാണ് ജയ്ദുബിന് ഹാരിസിനെ വിളിച്ചു ചെയ്തേ ഈ രണ്ടുപേരെ നിനക്കറിയുമോ ചെയ്തേ അറിയും ആരാണ് അതൊന്ന് എന്റെ ഉപ്പയാണ് മറ്റേതോ മറ്റേത് എളാപ്പയാണ് അവരെ കൂടെ പോകുന്നോ പറഞ്ഞു അങ്ങേയും വിട്ടിട്ട് ഹദീജ ബീവിയെയും പിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരാളെ കൂടെയും പോകാറില്ല രവിയെ ഞാൻ അങ്ങേ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹുനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇവരെ കൂടെ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ബാപ്പക്കൂർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിമയാണ് അടിമയായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൂടുകയാണോ ഉടനെ തന്നെ സെയ്ദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിമയല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്വതന്ത്രനാണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലല്ലേ ഞാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും അവിടുത്തെ സംരക്ഷണത്തിലും ഹദീജ ബീവിയുടെ സഹായത്തിലുമാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്കൊരു നിലക്കും ഇവിടെ അടിമയാകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ അടിമയെ പോലെയൊന്നുമല്ല കഴിയുന്നത് ഞാൻ സന്തോഷത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുങ്ങളും പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകൻ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് എന്റെ മോനെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ മോനെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ മക്കാരൊക്കെ ജയ്ദുബിൻ മുഹമ്മദ് ജയ്ദുബിൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് ചേർത്ത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ജയ്ദുബിന് ഹാരിസിനെ ചേർത്തിട്ട് ജയ്ദുബിൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല മക്കളെ വിളിക്കുന്നത് ബാപ്പാറിലേക്ക് ചേർത്തി തന്നെയാകണം വേറെ ആളിലേക്ക് ചേർത്തി വിളിക്കാൻ പാടില്ല ജെയ്ദ് റബി അള്ളാഹു അല്ലല്ലോ ഉപ്പ ജെയ്ദ് റബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ഉപ്പ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മതങ്ങൾ അല്ലല്ലോ ജെയ്ദ് റബി അള്ളാഹു നബി തങ്ങളെ മകനും അല്ലല്ലോ മകാന മുഹമ്മദുൻ നബാ അഹദിൻ മിൻ റിജാലിക്കു വലാക്കിർ റസൂലുല്ലാഹി വ ഖാതമൻ നബിയ്യി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷന്മാരുടെയും പിതാവല്ല കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പാൺകുട്ടികളായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾക്ക് ഇന്നാരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സെയ്ദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന ബാപ്പയിലേക്ക് ചേർത്തി തന്നെ പറയണം എന്ന് അള്ളാഹു തല ആയത്തിറക്കി സെയ്ദ് റബി അള്ളാഹു അവിടെ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടി പിന്നീട് ഹാരിസ് റബി അള്ളാഹു സെയ്ദ് റബി അള്ളാഹു ാണ് <laughs> <laughs> ൾക്ക് വേറെ ഭാര്യമാരിലൊന്നും മക്കളുണ്ടായിട്ടില്ല മാര്യത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ആ ജീവിതം അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ കാലം കഴിച്ചു കിട്ടുമ്പോ ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം കഴിച്ചു ഏകദേശം അൻപതാമത്തെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ അൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ബിബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ബിബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു എന്നെ വിട പറയുന്നു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അബൂത്വാലിബിന്റെ വഫാത്തിന് വിധങ്ങളെ വിഷയമാക്കാതിരുന്നത് ബിബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്റെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന അവലംബം കൊണ്ടാണ് 
ഏതൊരു പെണ്ണും പതറി പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഹാസിം എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി നബിസല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളുടെ പുത്രൻ മരണപ്പെടുമ്പോ മുല കുടിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല മുലകുടി പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ബീവി ഹദീജ് അറബിയുള്ള സങ്കടത്തോടെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ മുനപ്പാലിൽ നിന്ന് മുല കുടിച്ച് തീർക്കും മുമ്പ് എന്റെ മകൻ പോയല്ലോ ഈ മുലപ്പാല് കുളിച്ച് തീർത്തിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര വേദനയില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകൻ എന്റെ മകൻ കാസിമല്ലേ ആ കാസിമിന് സ്വർഗത്തിൽ മുലയൂട്ടുന്നൊരു പെണ്ണുണ്ട് ബാക്കി മുലപ്പാല് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും പേടിക്കണ്ട ഞാനീകരിക്കുന്നു ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണല്ലോ ഇനി തങ്ങൾ കാണിച്ചതൊന്നും വേണ്ട സന്തോഷമായി ബിവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുന്റെ പിരിയുന്ന നേരത്ത് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഹദീജ് ബീവി റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അവയവത്തിലും ഒരാഭരണങ്ങളുമില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആയിഷബീബിയുടെ സമീപത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വരുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആടിനാട്ട് നല്ല മധു പറഞ്ഞു ഹദീജ ബീവിയെ പറ്റി ഹദീജ ബീവിയെ പറ്റി പറയാത്ത ഒരു ദിവസവും എന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടാകലില്ല അത് ചെയ്ത അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഹദീജ ബീവിയെ പറ്റി മധു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഐഷ ബീവി റബി അള്ളാഹുന്നെ ചോദിച്ചു ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹുനെ പറ്റി ഇത്ര അധികമൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അതെന്റെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹു ഒരു പ്രായം ചെന്ന പെണ്ണല്ലേ നബിയെ ഉടനെ അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കൊടുത്ത മറുപടി ഈ മാംസം ഹദീജ ബീവിയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹുന്നെ പറയാ എന്റെ വാക്ക് നബി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സുഖിച്ചില്ല എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹദീജ ബീവിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതേ ഐഷാ ഹദീജ ബീവിക്കുള്ള വലിയ മഹത്വം എന്താണെന്നറിയോ ഇന്നി യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐഷാ ബീവിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു ഹദീജ ബീവിയോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തിരുത്താൻ പറ്റൂല മറ്റൊരു ദിവസം ഐഷ ബീവി റബി അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നു നിബിതങ്ങൾ വല്ലാതെ ഹദീജ ബീവിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ സന്തുഷ്ടനായപ്പ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു വയസ്സായ പെണ്ണല്ലേ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടില്ലേ പിന്നീട് ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം തങ്ങളോട് കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങള് ഹദീജ ബീവിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ധാരാളം എണ്ണി 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 എണ്ണിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഹദീജ ബീവിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഐഷാ ഇത് 
എന്നെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയപ്പോ എന്നെ വിശ്വസിച്ചത് എന്റെ ഭതീജയാണ് പോരാവസ്വത്തിനി ഇത് കഥപനിമാധമിക ഘട്ടത്തിൽ പലരും എന്നെ കളവാക്കി തള്ളിയപ്പോ എന്നെ അംഗീകരിച്ച് വിശ്വസിച്ചത് എന്റെ ജനങ്ങളെന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ചില്ലേ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും മൊത്തം ഷേബ് അബി തോലിവിൽ പോയി കഴിയേണ്ടി വന്നില്ലേ അന്നും അതിന്റെ മുമ്പും ശേഷവും ഒക്കെ എനിക്ക് സമ്പത്ത് തന്ന് സഹായിച്ചത് എന്റെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഹദീജ ബേബിയിൽ നിന്ന് മക്കളെ തന്നല്ലോ ഇത് ഹറമനി ഔലാദ് മറ്റു ഭാര്യമാരിൽ നിന്നൊന്നും അള്ളാഹു എനിക്ക് മക്കളെ തന്നില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പകരം ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു എനിക്ക് പകരം തന്നിട്ടില്ല അവസാനത്തെ വാക്ക് കേട്ട പായശബി വൃതിയുള്ള പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഹദീജബീവിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കില്ലേ മാ അബുദലനില്ലാഹുജീജബീവിക്ക് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മഹതിയെ അള്ളാഹുവിനിക്ക് പകരം വന്നിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞ പായശബീവിന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു അതുവരെ ഞാൻ പലപ്പോഴും നബിസല്ലാഹുലിസ്വം തമാശയിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ഗൗരവം എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു സ്വാഭാവികമായി വരുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വേറൊരു പണ്ടിന് അല്ല പകരം തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിർത്തി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ ഹദീജ് ബീവർ അലി അള്ളാഹുനയുടെ സ്മരണ നബിസല്ലാഹുലിസ്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും വിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മദീനത്തെത്തിയിട്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് ഹദീജ് ബീവർ അലി അള്ളാഹുനയുടെ സഹോദരി ഹദീജ ബീവിന്റെ സഹോദരി ഹാല ഹാലത്ത് നിന്നാണ് ഹദീജ ബീവിന്റെ സഹോദരിന്റെ പേര് ഹാലത്ത് വരുന്നു മദീനയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഐശ ബീവിന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് നബിതങ്ങളുള്ളത് ഐശ ബീവി ഉള്ള വീട്ടിലാണ് ഹാലത്ത് വന്ന് സലാം പറയുമ്പോ ഹദീജ ബീവി ഋതി അള്ളാഹുനെ അനുസ്മരിച്ചു എന്റെ ഹദീജയെ ഓർമ്മ വന്നു ഇതേ ശബ്ദമാണല്ലോ എന്റെ ഹദീജക്കുള്ള ശബ്ദം എനിക്കത് മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാലത്തിന് മറക്കത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുവാ ചെയ്തു പോയി ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ വറക്കത്തോട് നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ദുനിയാവിലും വാഹനത്തിലും ചേർത്തി തരട്ടെ ആ ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഗുണപാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണപാഠം ശരീരവും സമ്പത്തും സമയവും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ദീനി പ്രവർത്തന പ്രബോധന പ്രചരണ രംഗത്ത് ഒഴിഞ്ഞു നൽകി ഒന്നിനും മടികാണിച്ചിട്ടില്ല വിശുദ്ധ റവലാനിൽ വഫാത്തായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുളിപ്പിച്ചത് അന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഷറാക്കിയിട്ടില്ല തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജന്നത്തുൽ മുഹല്ലയില് മക്കയിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബി വി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ മക്കുപറ അവിടെ അടക്കം ചെയ്തതും തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ തങ്ങൾക്കതൊരു വല്ലാത്ത വേദനയാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് ബി വി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ മഹത്വം സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഒരു ദിവസം നാല് വര വരച്ചു നാല് വര വരച്ചിട്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ ഈ നാല് വര വരച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നാല് വര വരച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നബിയെ സ്വർഗത്തിലെ മഹതിമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ള നാല് മഹതിമാരുടെ വരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചത് അതിലൊന്ന് പുത്രിയായ ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുനെയാണ് എന്റെ ഭാര്യയാണ് മറ്റൊന്ന് മുഹമ്മദ് എന്റെ പുത്രിയായ ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹുനെയാണ് ഇമ്രാന്റെ പുത്രിയായ മറിയം റബി അള്ളാഹുനെയാണ് ഇമ്രാൻ അലഹി സ്വലാമിന്റെ മകൾ വാസിയസ്തു ഇമ്രാ 
ഉമ്മത്തു ഫിരൗൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ഇവരാണ് സ്വർഗത്തിലെ നാല് നേതാക്കൾ ഹബീബു സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ആ ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ ഒരു സ്മരണ ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹുന്നയോടുള്ള ഒരു മതി പതിപ്പ് ഹദീജ് ബീബി റബി അള്ളാഹുന്നയുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് വിഷയം വന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബി അതിൽ കാഴ്ചപ്പാട് വേറെ ഒരു ദിവസം ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹുന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങൾ ധാരാളമാണ് ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം ബിബി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയാ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക അവിടുത്തെ ഹുബ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കാണിച്ച സ്നേഹം സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും കൂട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും എല്ലാം മറന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് കാണിച്ചൊരു സ്നേഹം ദീനിയ കുടുംബത്തിലായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സജീവത ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് പകർത്താനുള്ളതാണ് ഒറ്റക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കണ്ടാൽ പിന്നാലെ പോയി കൂടി നിസ്കരിക്കും ബിബി ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു ഫറൽ നമസ്കാരം നിർബന്ധാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അപ്പൊ ഫറൽ നമസ്കാരം നിർബന്ധാക്കുന്ന ഹദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കാമലും നലിച്ചു അന്ന് ആകെ സുന്ദ സംസ്കാരങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൽ കനപ്പെട്ട ഒരു സുന്ദ സംസ്കാരം തഹജുദ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് സുന്ദ സംസ്കാരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കും പക്ഷെ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ബാക്കിൽ പോയി നിസ്കരിക്കും ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു മക്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോ നേരത്തെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അഫീഫുൽ ഹിന്ദി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ കുറെ മുമ്പ് മക്കയിൽ കച്ചവടക്കാരനായി ചെന്നു അങ്ങനെ ഹജ്ജിന്റെ സമയമാണ് ഹജ്ജിന് ചെന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന നിലക്ക് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു എന്നൊന്ന് കാണാൻ ചെന്നു കാണാൻ ചെന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് വന്ന് നല്ല കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഒരു ടെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് പോകും ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് പോകും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങ് ഉയർന്ന സന്ദർഭമാണ് അപ്പോ മിനയിൽ വെച്ച് മിനയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാനൊന്നു ആ വന്ന വ്യക്തി ടെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന വ്യക്തി പിന്നെ അതേ ടെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണും പുറത്തേക്ക് വന്നു ആ പെണ്ണും അത് ആ പുരുഷന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയും പുറത്തേക്ക് വന്നു പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ചെറിയൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയും നിസ്കരിക്കുകയാ ഞാൻ അബ്ബാസിനോട് ചോദിച്ചു അബ്ബാസ് ഏതാരാ ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന മൂവർ സംഘമാരാ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ടോ ഹാദാ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇബ്നു റഹി എൻ്റെ സഹോദരന്റെ പുത്രനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിയാ എൻ്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുല്ലയുടെ പുത്രൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു ഹാദൽ ഫതാ മൻ ഹാദൽ ഫതാ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ആരാണ് ഹാദാ അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് ഇത് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് ഖദീജ ബീവിന്റെ കൂടെയാണല്ലോ താമസം ഈ പെണ്ണ് ആരാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞു ആ പണ്ണാന് ഈ പെണ്ണ് ഹുവൈലിന്റെ മകളായ ഹദീജ ബീവിയാണ് ഉടനെ തന്നെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആ വന്ന ആളില്ലേ നിസ്കരിക്കുന്ന മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് നബിയാണെന്ന് ജനങ്ങളോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ആളുകൾ പലരും ഭയങ്കര പിന്തു കൂടുന്നുണ്ട് കൂടെ കൂടുന്നുണ്ട് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാ മാത്രമല്ല ആ നബി പറയുന്നുണ്ട് കിസറയുടെയും കൈസറിന്റെയും ഒക്കെ നിധിശേഖരങ്ങൾ ആ നബിക്ക് പിന്നീട് വരുമെന്ന് പിന്നീട് ഇസ്ലാമത സ്വീകരിച്ചിട്ട് പറയുകയാൽ ലൗക്കാനല്ലാഹു റസഖൻ ഇൽ ഇസ്ലാം അന്ന് അല്ലാഹു എനിക്ക് ഇസ്ലാമ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആളാകുമല്ലോ പുരുഷന്മാരിൽ മൂന്നാമത്തെ മെമ്പർ എനിക്ക് അകാമായിരുന്നല്ലോ എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ കൂടെ ആരാധനയിലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പങ്കിടുന്ന ബീവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹുന്നയുടെ മഹത്വം
ഫാത്തിമ ബീവി ആയിഷ ബീവി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആയിഷ ബീവി റബി അള്ളാഹുനയുടെ മഹത്വങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് എണ്ണാനുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് എണ്ണാനുണ്ട് ആയിഷ ബീവി റബി അള്ളാഹുനെ വലിയൊരു സംഭവം തന്നെ വലിയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് വലിയൊരു പണ്ഡിതയായ ജ്ഞാനിയായ പുതുമയുള്ള ഒരു വനി തന്നെയാണ് ബീവി ആയിഷ റബി അള്ളാഹു ആയിഷ ബീവി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് വലിയൊരു മഹത്വണ്ട് എന്താ മഹത്വം എന്നെ മാത്രമേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ കന്യകയായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളെ ഉമ്മാനൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുമ്മാക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട് വേറെ നേരത്തെ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞു അതിൽ മക്കളുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇത് ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു എന്നെ കേട്ടപ്പോ വലിയൊരു സങ്കടം എന്റെ ഉമ്മാനെ പറ്റി സംഗതി പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ വലിയൊരു സങ്കടം നിങ്ങൾ നോക്കി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ ഹദീജ ബീവിയോടുള്ള ഹുബ് എത്ര വലുതാണ് ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു എന്നെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ആയിഷ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ബിക്കറായി കല്യാണം കഴിച്ചത് ആയിഷ ബീവിയെ മാത്രമാ എന്റെ ഉമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മഹതിമാരും ഒക്കെ അവര് സെയ്യുകളാണ് നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആയിഷ ബീവിയെ മാത്രമേ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടമായി എന്റെ ഉമ്മ ആനതിൽ ചേർത്തി പറഞ്ഞപ്പോ സങ്കടമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു മതിപ്പ് ഹബീജ ബീവിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫത്തിമ ഒരു വിഷമവും വേണ്ട നിങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിയോട് പോയിട്ട് പറയണം ആയിഷ ബീവിയോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഹദീജ ബീവിയെ മാത്രമാണ് നിബിതങ്ങൾ വിക്രായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഭാര്യമാരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സീബായിട്ടീജ ബീവിയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ വിക്ര നേരത്തെ ഒന്ന് നബിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഐഷ ബീവിയെയും സൊഫിയ ബീവിയെയും ബാക്കി എല്ലാ ഭാര്യമാരെയും സ്വീകരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നേരത്തെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച ശേഷമല്ലേ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതങ്ങ് പോയി പറഞ്ഞോളൂ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും ഫാത്തിമുറലി അള്ളാഹുന്ന് ചെന്നിട്ട് ഐഷ ബീവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നബിതങ്ങൾ സൈബാണല്ലോ എന്റെ ഉമ്മാനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ബിക്രാണ് അന്ന് വേറൊരാളെയും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ മഹത്വം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആയിഷ ബീവി റബി അള്ളാഹു എന്ന മിണ്ടിയില്ല കാരണം നല്ല മറുപടിയല്ലേ കിട്ടിയത് ഇനി അതിലൊരു മറുപടി പറയാനില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹുനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഹദീജ ബീവിന്റെ ഹുബ് വിശദീകരിക്കാൻ ഹദീജ ബീവിന്റെ മധുവ് പറയാൻ ഹദീജ ബീവിന്റെ മഹത്വം പറയാൻ ഹദീജ ബീവിനെ അനുസ്മരിക്കാൻ ഒരു ഘട്ടം കിട്ടിയാൽ ചേൻസും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ലോക വനിതകളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള മഹതി എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ ഹദീജ് ബീവി റബി അള്ളാഹുനെ വിശേഷിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതാ ചുരുങ്ങിയ ജീവിതത്തിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ ജീവിതത്തിലെ മഹത്വങ്ങളെ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ ആ ഹദീജ് ബീവി റബി അള്ളാഹുനയുടെ ജീവിത പാത നാം എല്ലാവരും പിൻപറ്റണം നാം അത് പിന്തുടരണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൂഫി തരട്ടെ നാളെ ബീവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുനയുടെ കൂടെ സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കിത് കാരണമാക്കി തരട്ടെ ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണാം കമൂലമിന് പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ സമ്പൂർണരായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണരായത് കുറച്ചാളുകളേ ഉള്ളൂ അതിലും പേരുള്ള മഹതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തു നബി ഹദീജ റബി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും ഇണങ്ങിയ മഹതിയാണ് ബീവി ഹദീജ റബി അള്ളാഹു ഏതൊരാൾക്കും മക്കയിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്കും ിയാറത്തിന് വലിയ സന്ദർഭമുള്ള രൂപത്തിൽ ജന്മത്തിൽ അന്റെ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു ആ ഹദീജ് ബീവി റബി അള്ളാഹുനെ കുറിച്ച് അല്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കാണാനും അവിടുത്തെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൂഫീഫ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് അള്ളാഹു ഇനിജാപത്തുള്ള നല്ല സദസ്സായി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സീതത്തിന് ബീവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹുനെ മാതൃകയാക്കി അവിടുന്ന് കാണിച്ച ഹൃദ്ധും അവിടുന്ന് കാണിച്ച ഈ മാനിക ഉറപ്പും അവിടുന്ന് കാണിച്ച പ്രവർത്തന 
വിശാലതയും ആ സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രൂഫിഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ച് സ്വലാത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് നല്ല ദുവാ കിജാബത്തുള്ള സദസ്സായ കപ്പു ചെയ്യുമാറാകട്ടെ